大家好，我系 Hugh Sir。嗱，今日劲啦，我哋讲 MACD 呢个指标，嗱一样啦。MACD 嘅中文、英文全名唔使记，公式而家唔使理，将来要优化同延创指标嘅时候先学。而家咧净系学点用嚟搵钱就够啦。嚟咯，学 MACD 咧五样嘢嘅啫，参数 MACD 线、signal 线、histogram 零线。如果你想再懒 pro 啲咧，呢条可以叫 DREF 线，呢条咧可以叫 DEA 线，呢啲可以叫 divergence。如果你咁叫嘅话咧，出面啲行外人听得就会辛苦啲噶啦。但系咧，我哋就简单啲，呢条叫短线，呢条叫长线，呢啲一碌碌咧叫柱状就算啦。参数呢个位咧，我哋唔讲住，因为对于新手嚟讲，参数系一个几难明嘅概念嚟嘅。其后会独立开一条片斋讲指标嘅参数嘅。而家咧，我哋用 MACD 最传统嘅参数先，十二廿六九。嗱，唔好理佢点样解住，而家咧就咁叫佢 MACD 十二廿六九就得啦。传统上，当 MACD 短线同长线喺零线之上咧，就代表价格处于升势；当 MACD 短线同长线喺零线之下咧，就代表价格处于跌势。而今日咧，我哋会用 MACD 讲两个传统入市框架，就系、是、黄金交叉、死亡交叉同埋双牛、双红信号。黄金交叉嘅意思咧，就系、是、当短线升穿长线就买升，其后短线跌穿长线咧就平仓。死亡交叉咧就相反啦，短线。线跌穿长线买跌，其后短线升穿长线就平仓。呢度一分 K 配 MACD 十二廿六九，红色呢条就系短线，蓝色呢条就系长线啦。当短线升穿长线买升，即系呢度有个黄金交叉，大约就喺二万二千七百九十四点入市买升，到短线跌穿长线就平仓，大约就喺二万二千九百八十九点平仓啦。一个钟内赚一百九十五点，即系九千七百五十蚊。再嚟短线跌穿长线。买跌即系呢度啦，有个死亡交叉，大约就喺二万三千六百七十二点入市买跌啦。其后短线升穿长线平仓呢一度，大约就喺二万三千六百四十五点平仓，赚廿七点，即系一千三百五十蚊啊！好啦，咁双牛双红信号又系点咧？好易明嘅啫。喺投资世界度咧，牛仔就系升啦，熊仔就系跌。咁所以成日啲人话咩大牛市其实即系大升市啦，大熊市其实即系大跌市啦，基本嘢嚟啫。而所谓双牛。其实即系双重升势信号，双红即系双重跌势信号啦，就系、是、咁简单。当 MACD 两条线喺零线之上，即系代表价格处于升势。如果再出现多一个黄金交叉咧，就系、是、双重升势信号。概念上就系要提高买升嘅准确度，双重确认。睇睇呢度啦 ，MACD 两线处于零线之上，再出现一个黄金交叉，咁就系双牛信号啦。大约就喺二万三千四百零六点入市买。买升，短线跌穿长线平仓，大约就喺二万三千四百四十点平仓，赚三十四点。咁双红就调返转啦，两条线喺零下，再出现死亡交叉，大约就喺二万零八百九十二点买跌，短线升穿长线平仓，即係喺二万零八百四十七点平仓，赚四十五点。好啦，短线、长线、零线呢，就知基本点用啦。咁呢啲一碌碌嘅柱状又点样睇呢？嗱，柱状图呢，望落去好似几複雜咁样，唔知点走出嚟，但係其实只不。一个系短线同长线嘅差嚟嘅啫，亦即系短线减去长线嘅数值得出嚟嘅。睇睇呢一度啦，呢一碌短线数值系二十四点二七，长线数值咧就系十一点一三。咁所以廿四点廿七减十一点一三就会得出呢一碌嘅柱状数值十三点一四啦。咁如果你系聪明仔嘅话咧，可能已经推论得到啊。当柱状数值由正数变为负数，其实即系出现咗死亡交叉；相反，由负数变为正数咧。就系、是、出现黄金交叉嘅时候啦。嗱，以上讲柱状呢一 l o 嘅嘢听唔明咧，系冇所谓嘅，纯知识嘢嚟嘅啫，搵唔到钱嘅。柱状图有佢自己嘅分析方法，我哋迟啲会讲。但系现阶段咧，知道佢系咩嚟就 O K 噶啦。MACD 咧可以话系学得技术分析咧就一定要识嘅。嗱，我个人认为 MACD 有学习价值嘅地方咧，唔系因为佢传统用法特别准，而系因为 MACD 嘅用法有好多，单单一个指标已经可以设计出过千种嘅策略。就算你唔系用佢主力分析都好啦，都可以用佢嚟辅助。所以用 MACD 嚟培养 trader 嘅策略设计思维咧，系一个好选择。而最重要系 MACD 嘅公式同概念系好有价值，第时优化同延创。
指标都可以参考佢，甚至直接攞佢嚟做根基都得。但系如果一直都有睇开我哋嘅频道咧，其实都知以上呢一啲嘅传统策略已经系失效晒噶啦。你而家直接攞嚟用咧，一定系输死你嘅。今堂咧净系去学点样睇 MACD 同埋两组嘅入市框架，我哋其后就会讲 MACD 策略嘅优化方法。